Здравствуйте, дорогие друзья! Меня зовут Полина, также известная как Парнада. И сегодня я расскажу вам о том, как прошел пятый большой языческий субботник. Здравствуйте, меня зовут Гвидон. Мы собираем эти субботники здесь вместе с Московским домом Викан. Пять лет, да, да, пять лет. А зачем мы это делаем? Для того, чтобы, с одной стороны, отдать немножко матери-земле, сказать спасибо за то, что она нас несет, помочь ей немножко мусор убрать и в то же самое время помочь себе настроиться на новый виток года, на тепло, на близость к земле и познакомиться с людьми. Поэтому я приглашаю всех и предлагаю всем поучаствовать в следующем году, тоже будет в середине мая, субботник. Это замечательный способ в том числе и познакомиться с людьми вне зависимости от их традиции языческой пообщаться и э, получить много приятных эмоций. Спасибо, приходите. Меня зовут Эрна, я из северной традиции, ну, то есть северное язычество скандинавское. Я пришла сегодня на субботник, ну, во-первых, потому что убираться в лесу лучше в хорошую погоду, а не в дождливую, а сегодня как раз прекрасная солнечная погода. Во-вторых, это круче делать в коллективе, вот, ну, и заодно посмотреть на других язычников, потому что, если честно, это один из немногих шансов, ну, встретиться в реале, потому что я не очень люблю тусоваться в сети, а в реале, вот, смотрите, все вместе заняты каким-то полезным делом, можно подурачиться, порать песни и нести пользу природе, значит, беспощадно нанести пользу. Вот. Я считаю, что убираться в лесу, на природе, в своем доме, ну, потому что, во-первых, земля – это все-таки наш дом, по большей части, и насколько вот мы стараемся не сорать у себя дома, нам надо стараться поменьше сорать на этой планете. И то, что нас сорали, все-таки убирать. Мало людей это делает, много людей, которые гадят, вот. и, может быть, как-то было бы неплохо изменить этот баланс в целом. Немножко. Привет всем, меня зовут Богдан. Хель. Меня зовут Сава. И мы из Ковина Жабий Камень. И мы сегодня присутствуем на уборке территории э, от Международной Языческой Федерации. Мы находимся сейчас в Бицевском лесу. И погода хорошая. И... Птички поют. Я просто пришла убрать территорию, потому что я иногда практикую на этой территории. Кроме того, я практикую много природных практик и я считаю, что это будет справедливо, что не только брать от природы, но и, соответственно, что-то ей давать. Я пришел на этот языческий субботник для того, чтобы помочь нашей природе очиститься от того шлака, который оставляют люди после себя. Я сюда пришел, потому что я здесь поблизости живу, я в этих местах периодически практикую и меня всегда фрустрирует тот срач, который я здесь наблюдаю. Окей, меня зовут Сережа, я кельтский реконструктор. Я пришел сюда, потому что по субботам мне скучно. Всем привет! Да. Меня зовут Лиза. Я увлекаюсь язычеством, родноверием и магией в разных ее проявлениях. Я считаю, что природа имеет свою душу. Мать-земля, она живая, поэтому я решила ей немного помочь, потому что человечество ее изгадило. <laughs> Ужасно. Вот. И сегодня с мусорным мешком собираю все, что они тут накидали. Все. За чистоту леса. Вот они, наши герои. Наши сегодняшние герои. Цвет русского язычества. <laughs> Дело в том, что как раз вот язычник мы больны всего, как засирают природу. Когда в реке шины плавают, в лесу бутылки валяются. Если для кого-то природа это место отдыха, то для нас природа дом. А дом надо убирать в время от времени. Скажите, это моей квартиры. Сейчас практически. Салют, меня зовут Александр. Я язычник, политеист. Люблю природу, собственно, поэтому я здесь. Наша мать природа, мы обязаны ее защищать, заботиться о ней, убирать ее в первую очередь. Это как наше собственное лицо. 
Так, я язычница, э, рекартру, э, лукеанство, все дела. Э, я пришла сюда, потому что, ну, помимо того, что это мой родной лес, <laughs> это моя родная земля, э, земля моего государства, я считаю, что э, очень важно заботиться о ней, держать ее в порядке. Просто, чтобы вы понимали, девушку босиком. Давайте улыбаемся и машем. А все, уже пошло? все молодцы. Немного поделюсь своими впечатлениями о прошедшем субботнике. Первое, что стоит отметить, я совершенно не убиралась. Меня это несколько удручает, но все же я понимаю, что была очень важная роль. Необходимо было осветить это мероприятие, дать возможность другим людям из других городов или даже из Москвы увидеть, как это происходит вживую, чтобы в следующем году больше людей об этом узнали. И я считаю, что это действительно важно, и я решила отдать себя этому процессу целиком на этом языческом субботнике. Но было также много э, замечательных и потрясающих моментов. Во-первых, порадовала погода, потому что всю неделю мы думали, что будет очень-очень сильно холодно, потому что у нас был тут и дождь, и ливни, и все что угодно, но но к концу недели все разошлось, было пасмурно, мы все равно думали, что будет холодно. Но вышло солнце, и было так здорово, и было так потрясающе. К сожалению, мне не удалось передать это на видеокамере, потому что я нифига не профессиональный оператор. И если кто-то в следующем году захочет сам снимать языческий субботник, я буду только рада, потому что наконец-то я смогу убираться вместо того, чтобы бегать как горный козел и снимать кого-то, искать какие-то ракурсы и все остальное. А также у нас был довольно забавный момент, когда мы уже ближе к концу собирались вокруг мешков с мусором и, собственно говоря, к нам подъехали двое полицейских на лошадях и они такие, что это у вас там в мешках, ну, им же нужно проверить, да, что мы адекватные люди, что мы там не бомбу здесь собираем, вот, и, собственно, мы сказали, что у нас тут субботник, не сказали, вы молодцы, и поехали дальше, это было так мило, это просто вот все засияло новыми красками, было потрясающе, вот, в общем, в целом, субботник прошел замечательно, я считаю, что очень нужно проводить такие акции, они дают возможность познакомиться с новыми людьми, они дают возможность отдать дань уважения Матери-Земле, и это можно включить в свою духовную практику как действительно важное дело, как а, какая-то жертва да, богам, а, наше служение им, и для меня это очень и очень важно. На этом я заканчиваю свой репортаж с Большого Языческого Субботника, надеюсь, вам понравилось и это вдохновит вас. Возможно, вы организуете свой собственный Языческий Субботник, может может быть, присоединитесь к нам в следующем году. А может быть, вы просто задумаетесь о том, почему это важно для многих различных язычников. В любом случае, подписывайтесь на канал, ставьте пальчики вверх, подписывайтесь на уведомления о новых видео и будьте с нами. Всем удачи и всем peace, bro, чудо! <музыка>